libro dell'orologio a polvere, lo scrittore e filosofo Ernst Jünger si sofferma su una famosa incisione di Albrecht Dürer dei primi anni del Cinquecento che raffigura San Gerolamo nello studio. Il santo è nella sua cella, intento a scrivere, sotto la luce del sole filtrata da ampie finestre. Davanti allo scrittoio in primo piano c'è un leone, segno di forza, addormentato. Alle spalle di San Gerolamo vediamo una clessidra che misura il tempo del lavoro intellettuale con il lento scorrere della sabbia. Per generazioni, scrive Junger, questo quadro ha esercitato il suo fascino sugli spiriti contemplativi. In effetti, ancora oggi in Europa vivono e operano in condizioni analoghe molti di questi ingegni. E davanti al quadro di Dürer, a ciascuno di noi verrà in mente l'abitazione più o meno modesta di un amico letterato o artista che il dipinto gli richiama la memoria. Tra i luoghi dove hanno lavorato questi ingegni c'è lo studio di Luigi Walter Moretti, che lo stesso architetto espone alla mostra la casa abitata tenuta a Firenze nel 1965. Tavoli, libri e opere d'arte antiche e moderne affollano lo spazio. Non c'è alcun orologio a polvere, tuttavia ci piace immaginare la clessidra che ha segnato il tempo dell'architetto. Un tempo dedicato all'arte del costruire, alla ricerca che alimenta ogni progetto. Nato nel 1907, romano di nascita e di temperamento, Moretti incarna una figura di architetto intellettuale con lo sguardo sempre aperto verso nuovi orizzonti. Nella sua esperienza egli intreccia arte e architettura fin dagli esordi professionali e nel secondo dopoguerra elabora una riflessione sull'integrazione delle diverse arti fondata sul concetto di unità dei linguaggi. Moretti è consapevole che tra i diversi mondi espressivi, a fronte di relazioni ben individuabili, permangono differenze altrettanto precise, in ragione della specifica natura algoritmica e chiusa di ognuno di essi. Con questo termine, algoritmo, Moretti descrive l'andamento dei valori spaziali, costruttivi, plastici e luministici che nel loro rapporto costituiscono la struttura generale di un'opera, ovvero la forma, intesa come realtà di pure interrelazioni. In questo tessuto confluiscono tutti i parametri, compresi quelli spirituali, sociali ed economici, ordinati e risolti dall'autore. Per Moretti il cuore segreto di un'opera è infatti specchio della natura dell'artista, il quale prefigura, riassume e supera le tensioni del proprio tempo. Dell'arte del passato, come anche delle ricerche contemporanee, Moretti è profondo conoscitore, promotore oculato e accorto collezionista. La conoscenza delle vicende storiche dell'architettura è coltivata durante gli studi e sviluppata, collaborando dopo la laurea nel 1929, ai restauri degli antichi monumenti romani. Ma soprattutto è una passione nutrita dalla frequentazione quotidiana della sua città, Roma. Perché essere romano, ribadisce Moretti, significa appartenere a Roma, al suo modo di esistere, soltanto come spazio. Spazio aggressivo della luce, ma al tempo stesso morbido e sensuale nel caldo al braccio delle sue ombre. È una Roma, quella di Moretti, che si attraversa ad un fiato, anche col sole a piombo, nei solstizi estivi. Non c'è distanza tra Piazza del Popolo e i Fori, tra San Pietro e Porta Pia, perché solo i monumenti scandiscono le sequenze di spazi come in una pianta piranesiana allargata a Michelangelo e i barocchi. Le immagini della storia dell'architettura di Roma, vissute quotidianamente nel ritmo serrato dello spazio urbano, si imprimono in modo indelebile nel pensiero di Moretti e ogni volta, alle prese con un progetto, con uno scritto, ricompaiono come fotogrammi nel loro susseguirsi senza tempo, nell'intreccio di significati di fascinazioni tattili e visive. Per Moretti la storia non è una memoria del passato, ma una presenza concreta volta al disegno del futuro. E non c'è nulla di meglio della pagina del libro o della rivista per compiere escursioni nella storia, 
attualizzandone i contenuti attraverso testi e immagini. La pagina è dunque per Moretti un ambiente, un mondo che possiede forti potenzialità liriche, uno spazio da progettare e da vivere come l'architettura e la città attraverso lo svolgersi del tempo. Nel 1950 Moretti fonda una rivista intitolata Spazio, a cui lavora intensamente per tre anni, scrivendo e impaginando con la sola collaborazione dell'amico Agnol Domenico Pica. Chiusa la rivista, nel 1953 l'architetto continua a pubblicare le sue riflessioni in una serie di fascicoli che usciranno a cadenze irregolari e tirature limitate. Nel 1968 esce il volume 50 immagini di architetture di Luigi Moretti, stampato dall'editore De Luca di Roma con una prefazione di Giuseppe Ungaretti e un disegno di Giuseppe Capogrossi. È una straordinaria sintesi dell'opera dell'architetto. Nell'elegante formato di 33 cm di base per 45 di altezza, le fotografie e le didascalie relative, tutte sulla sola riga, poggiano su una base alta un terzo della pagina, vero e proprio piedistallo bianco che sostiene la dinamica sensazione spaziale data dalle inquadrature. Qui si dipana la matassa narrativa morettiana, messa insieme con particolari punti di vista, come quello che è pazientemente cercato al banco ottico perpendicolare al taglio della casa albergo di via Corridoni a Milano, inaugurata nel 1949, ma anche e soprattutto con le sequenze che danno la cadenza al ritmo della visione. Ne sono esempi felicissimi le rotazioni che coinvolgono il lettore condotto a Milano di fronte alle immagini dell'edificio di Corso Italia, costruito negli anni 50, e a Washington, dove davanti all'immensità del complesso del Watergate, opera degli anni 60, lo sguardo è costretto a piegarsi fin quasi a terra per cercare i punti di fuga prospettici e l'andamento ritmico dei lunghi balconi, fino a fermarsi e riposare, come nella miglior tradizione barocca, in uno scorcio nascosto nell'ombra. Nel testo introduttivo al volume Ungaretti vola sulle ali di un lirico commento, il poeta scrive del segno architettonico di Moretti, di come questo si radichi nel terreno, si immobilizzi nel cielo per dimostrare che tutto sulla terra sta totalmente facendosi nuovo. L'arte grafica è dunque per Moretti il luogo per sperimentare e mettere a punto questioni teoriche, riflessioni storiche, elaborazioni critiche, una vera e propria macchina che sostiene i movimenti del progetto di architettura. Sulla seconda pagina del libro c'è, in rosso, il disegno del pittore Capogrossi. Anzi, anch'esso un segno, un unico segno ripetuto che non abbandona il proprio viaggio, nonostante i quotidiani accidenti. E così vengono in mente i versi liberi di allegria di naufragi del primo Ungaretti. E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. Oppure le parole pronunciate molti anni dopo da un Moretti malato, ma comunque inarrestabile, che scrive all'amico Gio Ponti «Ora non potrò più riposarmi, avendo già ricominciato la lotta quotidiana. Quella con il suo cuore malato finirà il 14 luglio del 1973 all'isola di Capraia». Ma torniamo al libro 50 immagini. Non sarà un calligramma, eppure il disegno delle parole di Ungaretti si rivela così affine al segno rosso sangue di Capogrossi da indurre a immaginare una sorta di carme figurato dedicato al nome dell'architetto Luigi Moretti. Attraverso questa immagine entriamo nel teatro delle parole dipinte da un grande maestro dell'architettura italiana con segni che illustrano un mondo dove arte e scienza si uniscono in un'affascinante sintesi creativa. Thank <laughs> you.